welcome students so in the last class we discussed about uh, anther in that uh, ts of uh, young anther along with the the picture showed that uh, ts of matured anther today's topic is microsporogenesis in flowering plants microspore nothing but pollen grain microspore and the pollen grain genesis means uh, formation so again now pollen grain yav rithi formation agutte anta illi now nortta idi illi flowering plants nothing but angiosperms are so what is microsporogenesis microsporogenesis is a, a process of formation of microspores microspore andre eno pollen grain so alge a pollen grain produce aagtakkanta atha formation aagtakkanta process na microsporogenesis anta karithe elli produce agutte the pollen grains are produced in the anther anther alli elli inside the pollen chambers ಆ ಪೋಲೆನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಪ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೊರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಪೋಲಿನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಲಿನ್ ಗ್ರೈನ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋ ಜೆನಸಿಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಆಂಥರ್ ಯಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಯಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಯೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಆರ್ಕಿಯೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆರ್ಕಿಯೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸು ದ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಆರ್ಕಿಯೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಲಿಗೆ ಆ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆರ್ಕಿಯೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮೇನು ದ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಆ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದದು ಔಟರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋ ಟಿ ಎಂಡೋ ಟಿಶ್ಯಮ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಪಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗ ನಾಲ್ಕು ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಪೆರಿಯೇಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ
ಸಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಡ್ ಪೋಲನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೋರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಫೋರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಫೋರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸದನ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ ಸುತ್ತಾನೂ ಒಂದು ಗಮ್ಮಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪೋಲನ್ ರೈನ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೋರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪೋಲನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಈ ಪೋಲನ್ ಟೆಟ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಪೋಲಿನ್ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಪಟಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ಯಾಪಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಆ ಟ್ಯಾಪಟಮ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಗೆಮಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಗೆಮಟೋಫೈಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗೆಮಟೋಫೈಟಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಡಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಜೀನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೋಲೆನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒನ್ ಪೋಲೆನ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆ ಒನ್ ಪೋಲೆನ್ ಟೆಟ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಪೋಲೆನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ 